，同样是以于飞为历史原型，如意转海蓝和延禧攻略于飞，究竟谁更厉害呢？海蓝和延禧攻略中的于飞都是前期弱小，任人欺凌，直接黑化崛起，低开高走，两个人的宫斗手段可见一斑。那究竟谁更胜一筹呢？先来看海蓝吧，他可以说是出手即巅峰，一出芦花局手段相当狠辣。虽说剧版非一姐妹，但原著中这芦花局可是相当的炸裂。海兰因为放风筝被皇后斥责，更是让她淋雨发跪。回宫路上，她无意间听到了贵妃的话，得知了如意被冤真相。之后的她大病一场，走上了黑化复仇之路。海兰从头到尾成功吸引了扎龙的目光，完成了复仇第一步复仇。这时候还来了一个白给队友，金玉言为了给自己的儿子铺路，在三人茶话会上暗示纯妃，皇后计划宠妃永章。之后更是暗示林心要防着芦花，以免害到哮喘的永脸。这无疑是把刀递了出来。纯妃一门心思扑在自己的儿子身上，觉得是狼化故意教纵自己的儿子。皇上一问起，就说是永章自己贪玩，逐渐树立起呆笨的人设，让张龙愈发看不上他。海兰抓住纯妃这个心理，与他越发亲厚。无意间得知永脸特别喜欢永章的布娃娃，巧合间这娃娃还要修补，索性联合纯妃往娃娃中缝了芦花。永脸病重，永章拿着娃娃闯入，却被皇后轰了出去。可这娃娃却丢在那儿，被莲心给解了。莲心因为之前王亲事件，恨透了狼化。原著中正是他拆开了布娃娃，放了芦花，促成了这出局，成功拿下了永脸这个嫡子，为海兰以后铺了路。而《延禧攻略》中的于飞战线就拉得有点长了。他发现复查皇后的死与纯贵妃有关。当初他怀孕被高贵妃多次暗害，是皇后护着他。五阿哥生下来是个金童，是飞璎珞拿着凤印拼死救下了他。可这时候荣英已经死了，飞璎珞也被赶到了圆明园做苦力，所以他才策划了宋子除纯的复仇局。雨飞在后宫里人微言轻，自知以一己之力搬不倒纯贵妃，索性假意投诚，暗伏摸索。与此同时，飞璎珞觉察到了明玉的不对劲，知道了银针事件，决定回宫复仇。雨飞看到机会，假意与他为敌，让纯贵妃更加信任自己。纯贵妃想除掉魏璎珞，得知人家要骑马，命令于飞去做手脚。他在马料里动了手脚，害了魏璎珞。虽说没什么大碍，但皇上还是怀疑到了纯贵妃头上。于飞怕他责怪自己牵连到永琪，就找到魏璎珞请罪，并把儿子托付给魏璎珞。虽说他心里过意不去，但纯贵妃对他的命令却还没有停止。他自己动手让永琪久病不愈，将了魏璎珞一局，但紧要关头倒戈，告发纯贵妃，达到了复仇的目的，其中不乏贤妃的参与。纯贵妃最终倒台，被他收割。于飞自己被发配到了尼姑庵，儿子托付给了魏延婉养育。虽说是个不大紧凑的局，没有海兰手段高明，但他为了自己的儿子能豁出去，也是难得。如意传五阿哥都馋哭了，好吗？宫斗剧手段最强太监，不是苏培盛，不是靳忠，而是他。清宫剧里最不可或缺的配角，太监可谓是首屈一指的人物。像《甄嬛传》中的苏培盛，那可是推动故事进展的重要人物。没有他，甄嬛回不了宫。人家是在四大爷面前响当当的红人，说话非常好使的。而《如懿传》中的靳忠公公，更是凭借痞帅的长相、妖娆的身姿，刷新了人们对太监的认知，相当哇塞。他一步步扶持着一个小宫女，坐上了皇贵妃的宝座。要不是有他小主，魏延婉早就不知道蛇在哪儿了。但说起真正在紫禁城里搅弄风云的太监，那必是袁春旺了。袁春旺可是身份不一般的太监，作为四大爷的私生子，却没能享受优渥的待遇，反而被送进了紫禁城当太监。从最底层的粗使太监，一步步成为皇后身边的人物，后期更是一步步的诱导书生坐进坏事，为自己的复仇之路打基础，更是亲手操控了一盘大棋，共十四位受害者。袁春旺的离心局可谓是环环相扣，步步为营。他挑唆四阿哥在五阿哥使用的火铳里做了手脚，永琪使用时候被炸伤了一条腿。让魏璎珞怀疑上了皇后书慎，两人之间可是约定好宫斗不能伤害阿哥们。如今永琪重伤，这让他接受不了。而手脚是四阿哥动的，他自然心虚。袁春旺又让小迷妹真儿告诉四阿哥是皇后要暗害他，为十二阿哥铺路。可书慎本身是不知情的，袁春旺在他面前就是另一套说辞，成功把人都聚集在了扎龙面前，又动了手脚的火铳，暗害永琪的事情也跟着抖落了出来。这一下不仅四阿哥和靳忠倒了台。更是让扎龙对这个计后更加怀疑了。之后更是让十五阿哥下毒，淑妃将此事告诉给了皇太后，让太后也怀疑上了计后淑慎，正中袁春旺下怀。淑慎的地位岌岌可危，这时候的他还没有收手，就做和亲王洪忠谋反。而此时的扎龙早就对计后疑心深重，决定立魏璎珞做皇贵妃。在清朝皇后健在时，立皇贵妃无疑是分皇后的权，这可是极大的不尊重。
，书生相当心塞，就假装和洪昼合作，成功给袁春旺把戏台子搭好了。洪昼为了书胜起兵叛乱，却以失败告终，其后也伤心断发。袁春梦直接将黑锅全部甩到他身上，要不是有温璎珞指证，他很可能逃之夭夭，继续作乱。而温璎珞为了救助永琪，找来了叶天士帮忙，但袁春梦早就更换了他的腐虫，换成了带有剧毒的虫。温璎珞为了救助永琪，不小心被毒虫咬伤，差点一命呜呼。好在凤恒为他找到了解药，但他却因此丧命。就这么看来，袁春梦为了报仇，下的这盘大棋，真是害人不浅呐、啊。扎龙的特殊事情工具竟光明正大地摆在养心殿里。众所周知，《武艺传》中的扎龙玩的不是一般的花，不光喝鹿血酒，白天传召五个嫔妃侍寝，更是喝忍辱、奶茶、养精蓄锐。本以为这是后期的事，直到细看剧中，扎龙的床也是暗藏玄机。阿若侍寝时被卷成肌肉卷，由太监们抬进了养心殿，放在了一边的床上。这时候可以看出，扎龙的寝殿里是有两张床的，并且做了特殊改造，两张床连在一起成 L 型。他自己坐在一张床上，侍寝的嫔妃们被放在另一张床上，而同是皇帝的四大爷每次点肌肉卷都是直接放在身边，只有一张小床挤着。扎龙的那张床不仅是侍寝的方便好物，更是非常符合皇上的心理需求。在清朝，皇帝侍寝也是有严格要求的，他除了能住在养心殿外，只能在皇后寝宫就寝，其余嫔妃的床，皇帝是躺都不能躺的，更别说四大爷雷玉天跑去找环环睡觉觉。和安丽荣在超大床上开 party 了，都是不允许的。扎龙的这张特殊大床就是为了侍寝嫔妃量身打造的。在当时有规定，侍寝的嫔妃不能直接接触皇上的龙床，怪不得四大爷每次侍寝都黑着脸。谁让你们放朕床上啦？嫔妃侍寝前要沐浴清洗，随后裹在被子里，由专门的太监抬到龙床旁边的小床上。而嫔妃这时候要自己钻出被子，由小床一点点爬到龙床上去。从皇上的脚底钻进皇上的被窝，可以说是相当费劲了。至于阿若侍寝时从肌肉卷里爬出来是穿着睡衣的，这一点是剧情需要了。毕竟扎龙又不碰他，他不穿着咋推进剧情呢？审核大大也不允许呢。历史上清朝嫔妃侍寝都是要赤果果进去的，以防有人行刺皇上。另外，扎龙接连几天都翻御品的牌子也是规定不允许的。进士房会有专人记的，哪位嫔妃侍完寝，他的绿头牌就会被挂起来几天，不会再让皇帝翻。这也是为了后宫安定着想，一方哪位妃子过分受宠，导致六宫侧目。此外，嫔妃们侍寝时长也是有规定的，从抬进养心殿开始计时，并且有专人监督，时间一到立马抬走。他们是不允许在皇帝这儿留宿的，也就皇后每个月有固定的日子能陪皇上过夜。所以说，魏延婉和扎龙多次缠绵翻云覆雨也是不允许的。不得不说，当清朝的皇上可真累呢，一天工作十几个小时，到了晚上还不能好好放松一下，说多了全是累呢。